欢迎来到 News T T 7 1 0点击订阅频道，不要错过当天最热门的新闻。离首播还剩五天，这部双顶流王炸剧传出撤档，又该心疼杨紫了。在刚过去的五月份，《扫黑风暴》《你是我的荣耀》《理想之城》等多部大剧播出，抢占暑期档电视剧份额，在网络上引起了超高的热度。随着进入五月份，学校开学了。而电视台也将上线多部新剧，其中在不久之前已经确定于5月8日在湖南卫视黄金档首播的《余生，请多指教》，是5月份最受关注的双顶流王炸大剧。因为杨紫、肖战两位当红流量演员的出演，该剧为播鲜火。《余生，请多指教》改编自同名小说。讲述了音乐系大三学生林之孝杨子是因父亲生病住院，与父亲的主刀医生顾卫肖战士邂逅的爱情故事。该剧在19年下半年开机拍摄，到目前为止已经杀青了一年半。在这段期间，多次传出过该剧将要定档播出的消息，但最后都没有了下文。直到在今年五月份，有消息称该剧将于暑期档播出。但最后电视台播出档期被与军哥截胡，所以该剧最终定档于5月8日非暑期档首播。之前有消息传出该剧播出，湖南卫视都没有官宣，而这次定档5月8日播出，已经得到了电视台和制作方的认证。湖南卫视之前也放出了预告片，所以杨子、肖战两位主演的粉丝都很开心，最近一直在期待着该剧的首播。然而天有不测风云，在离该剧首播还有五天的时候，网络上突然有爆料称湖南卫视已经将该剧撤档，原因之一就是害怕到新剧播出之后会引起两大主演的粉丝互撕，所以为了避免引起争议，电视台决定推迟播出。现在属于娱乐圈青春时期，最近上级部门大举整改娱乐圈，下达了很多指令。其中一条就是禁止粉圈互撕。前不久，赵丽颖和王一博的粉丝因为一部还未官宣演员阵容的新剧互撕，在网络上闹得沸沸扬扬，被官媒点名批评。上级部门最近一直在整改粉圈，粉丝互撕会被点名，甚至会遭到处罚。而《余生，请多指教》这部剧播出之后，大爆的可能性很大，热度高了之后。两位主演杨子、肖战的粉丝会不会和平相处？这确实不好预测，毕竟之前双方粉丝就因为各种原因而闹不和过。这次电视剧开播之后，双方粉丝能否经受住挑拨，还是一个未知数。因为没有十足把握，加上现在确实是青春时期，所以《余生，请多指教》这部剧真的撤播也是情有可原。对于这部剧将再次撤档的爆料，杨子和肖战的粉丝似乎都感到很失望。毕竟该剧已经杀青一年半了，粉丝们等了很久，眼看就要播出了，却发生了这样的事情。还有粉丝骂湖南卫视，粉丝们已经开始失去耐心了，表示爱播不播吧。随着传出《余生，请多指教》将撤档，有网友表示心疼杨子，又该上热搜了。前不久，因为男主角出事，青簪行面临永久无法播出。杨子作为女主角，被很多网友心疼了，还因此登上了热搜。这次《余生，请多指教》撤档的话，又该上热搜了吧？目前，《余生，请多指教》是否真的撤档，还有待电视台官宣，大家保持关注吧。2022年6月17日，娱乐爆料：赵丽颖、肖战、杨幂、赵露思。胡一天、杨子，一娱乐资讯，一新力的独身女人这个项目，大概七月份的时候就接触了赵丽颖，不过现在还没板上钉钉。二《射雕英雄传》要翻拍了，目前女主黄蓉除了接触过刘浩存，还分别接触过任敏、赵金麦、蒋依依、邢昭林，再接触杨康一角、蒋龙被选、郭靖一角在谭区楚萧。三。影视剧偷偷藏不住主演赵露思、陈哲远，下个月五号开机。四
。东方卫视综艺《你很漂亮呀》，风格队长你妖、吕燕、舒淇、蔡徐坤、虞书欣，风格达人团暂定。赵佳丽、陈妍、曾可妮、小牛羊。五、郭敬明首次执导的长篇电视剧《云之语》，目前男主角暂定张凌赫。六。武侠剧《独孤剑客行》预计 Q 四开机，暂定胡一天、程潇主演。七，肖战这边有个国外奢侈品牌圣罗兰时尚类目在接触中，大概率能拿下来。八，披荆斩棘第二季阵容名单 ：My 国外，林峰、吴卓羲、汪峰、潘玮柏、张震岳、任贤齐、吴建豪等。首季哥哥陈小春、张智霖、李承铉。林晓峰也将助阵。二二娱乐问答，报客报客，你好，杨幂就要进组小红娘了，还有时间拍花少吗？不出意外的话，这个月月底或者下个月初，杨幂就得入组小红娘了。和以往一样，接下这个戏之后，她也力荐了自己公司的新人，能带一个带一个，或者也可以认为是打包操作。作为一个老板。他也是挺优秀的，花少的综艺也是会继续拍，不会耽误小红娘的拍摄。进组之前也是都和双方的导演都协商好了，参加综艺的时候，小红娘剧组那几天就拍其他镜头，保证都不耽误。非得说亚戏，那也可以，但是人家这是提前就协商好的，综艺的拍摄大部分都是一整天或者两三个整天。接下来就是剪辑的工作，也都是按照剧本走的。杨幂现在首要还是的保证小红娘的拍摄，花少这一季的咖看点不大，没有刺头，也就不会有撕逼。杨幂是沉迷搞事业，这两年和刘诗诗的互动突然就多了起来。吴奇隆的稻草熊公司发展的也不错哦，私下也会互相安排一些局来增进感情。偶尔，双方的公司也会有资源置换，互相推新人。三娱乐趣闻：一、杨子夏天还挺喜欢吃雪糕的，他保姆车上专门准备了一个小冰箱装雪糕，里面有很多中雪糕。二、二、景甜很怕冷，春季的时候会在光腿神器里面穿上两三条秋裤。三。谢娜跟工作人员吐槽说：“如果赵英子再拉踩她，她就变本加厉的模仿对方不好的点，让她万人嫌。”四，陈赫被人实名举报偷金币了，可他本人目前还在拍摄税务题材电影，整个场面特别讽刺。但陈赫已经找到人保他了，这件事连热搜都上不去，相关词条也被水军洗的差不多了，都是在夸陈赫瘦了。不然就是说他是好爸爸，娱乐圈模范丈夫。五号一行反复蹦哒，是因为这部戏里有女性角色线，这是其他单改没有的。这部剧已经把罗云熙改成男二，女主和陈飞宇凑一对，他们现在就是打着男女主正常恋爱的方向报审。六九十五圆脸小花跟二字流量没有分手，两人都不拍戏的时候会腻在一起。但是各自在剧组见面次数就没那么频繁了，而且男方团队现在小心谨慎的，特别怕被拍到。七，长相很有特点的喜剧女星资源挺不错的，拍了不少女主戏，就算是女配也是戏份还可以的类型，所以还被说成是隐藏的资源咖。不过他被说戏路比较窄，而且圈里对他长相不看好的艺人也有不少。之前就有男艺人在听说要跟他搭戏后，跟剧组表达了强烈不满，就是嫌他不是美女，也没有大流量。八马思纯在国外，他团队在国内，不用干活，照常拿工资。九和超莲卖惨，说自己不管买什么都比别人贵一点，租房子都要被涨租金，不是他故意炫耀，而是他真的觉得自己惨。买东西比别人贵这种事，他在圈里聚会讲过不下十次，每次别人都会说他好惨。时间一长，他真的觉得自己惨，所以才在采访时说，他从头到尾都没想到自己会在这番话里翻车。富豪跟普通人真的无法共情。一十
。赵英子最近谈了一个网红公司的合作，去拍那种剧情短视频，两到五分钟左右。他接下来大概率还是继续往网红方向发展。一十一，张艺兴可能对沈腾这个人过敏。他说他只要一看到沈腾，就会忍不住的想笑。哪怕是沈腾不说话，啥也不做。一十二，流量小生近期没少因为拒绝资本邀约而被针对。他之前签约大花被影响过，所以现在不轻易加入任何一个资本阵营。但他自身热度高，又有流量，很多资本都想把他拉过来，其中也不乏给他画大饼的，许诺给他更多的好处。但他已经不信这些画饼承诺了。感谢您观看视频。如果您觉得本时事通讯有用，请不要忘记点赞、评论和订阅。祝您生活愉快，充满活力。